Eh bien, c'est parce que je recherche l'amour de ma vie. Dominique, il s'appelle Dominique et ça fait 32 ans que j'espère le retrouver. 32 ans Dominique était votre premier amour Oui. Ça vous fait rire Non. Ça... Vous êtes ému Dites-moi. Oui. Bon, tout va bien, vous inquiétez pas. Vous voulez un petit peu d'eau, quelque chose Non, ça va. Non Prenez votre temps. Donc Dominique, 32 ans. Euh, Dominique était, était selon vous votre premier amour Ah oui. Oui. Ouais. Ouais. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux Oh là là <rire> Nous nous sommes rencontrés au travail en fait. On travaillait ensemble. Comme moi, ça arrive de temps en temps. Euh, ouais. Moi j'étais secrétaire au test d'accueil dans la société et lui il travaillait, euh, s'occupait de taxation et d'affrètement. Ça a été le coup de foudre euh, Oui. <rire> oui, oui. On parle d'erreur du passé. Hélène, parce que euh, vous avez décidé de la rupture avec non. Dominique. Enfin, c'est... En tout cas, c'est sur, sur un malentendu. Voilà, c'est ça, c'est sur un malentendu. Rompre. Quel était ce malentendu ben, En fait, euh, Dominique m'avait présenté une amie à lui. Et euh, quelques temps après, je, elle est venue me voir pour me dire que Dominique lui avait offert une bague de fiançailles. Alors... Euh, Normal. Évidemment, ah ben, je me suis écartée de sa vie parce que... J'étais déjà très complexée, je me disais, s'il si a rencontré quelqu'un d'autre, c'est qu'elle est mieux que moi. Donc, euh, sans demander d'explication ni rien, je suis partie sans rien demander à personne. J'ai fait la fière, comme si ça ne me faisait rien, mais ouais. ça m'a démoli ma vie, en fait. Depuis, euh, vous avez appris la vérité sur cette histoire Il a vraiment non. offert une bague de fiancée non, à cette jeune fille je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est faux. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Il a, mais essa le problème, il a essayé, lui, que... de vous reconquérir sur le moment non, non, non. Non, non. On s'est revu très... comme ça, mais sans, sans se parler. Et j'ai simplement un jour téléphoné à sa maman parce que je voulais savoir ce qu'il était devenu. Était combien de sans l'ennuyer dans sa vie. Ça fait 6-7 ans. Et sa maman, euh, à ma grande surprise, moi je pensais qu'elle allait me dire il est marié, il est heureux, etc. Et en vrai, pas du tout. Elle m'a dit je, je me souviens très bien de vous, mais vous avez fait trop de mal à mon fils. Et... Euh, je ne veux plus entendre parler de cette histoire, alors ça m'a... Je, je me demandais ce qui m'arrivait, ce me... n'était pas possible, parce que moi, de mon côté, j'étais malheureuse comme tout. Je ne voulais pas intervenir dans sa vie, parce que je le pensais marié et heureux, comme... puis c'est tout, mais en fait, pas non. du tout, non. Vous aussi, vous êtes mariée Je me suis mariée, j'ai divorcé. Lui, il a fait pareil, il paraît, donc je ne sais pas aujourd'hui, euh, s'il a refait sa vie avec quelqu'un, tant mieux, et s'il est heureux, tant mieux. Mais je voudrais savoir ce qui s'est passé pour m'enlever ce poids, parce que... 32, 32 ans, ans après. après, Hélène, oui. vous avez encore ce poids mmh. sur le cœur Oui. C'est dur. <rire> Tout va bien, vous allez voir. Et vous avez envie de savoir ce qui s'est passé il y a 32 ans Oui. Mais vous avez aussi envie de, éventuellement, euh, recommencer quelque chose avec lui, s'il si, si est libre Oui, s'il était libre, mais bon... C'est le rêve qui... Un garçon comme lui, ça m'étonnerait qu'il soit resté tout seul. C'est le rêve qui, qui sous-tend votre, votre démarche ouais, ce soir, quand même. bien sûr. Mais bon, ça serait de, trop beau. De reprendre contact, des relations, voire plus. Bah, si, si lui est disponible, oui. Mais sinon... Vous voulez pas rompre je une, so une je famille ni un couple, bien sûr. Non, ça c'est clair. Vous vous contenterez de le, de le retrouver, oui. de le voir, de lui parler Voilà, de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça soulagera Parce ça Parce que j'en ai, ai gros sur le cœur de d'avoir quelque chose enfin j'y suis pour rien quoi c'est et ça fait trop long trop long trop long voilà. alors Hélène vous êtes venue nous voir donc euh, vous nous avez donné le nom de Dominique quelques, la fin de en fait, quelques éléments d'information tout à fait je vous remercie vous avez bien travaillé et bien nous avons mené l'enquête et effectivement nous sommes heureux de vous dire oh là ce là soir là. que notre équipe a retrouvé Dominique mmh. et que Rebecca a pu aller lui porter notre invitation regarde Oh là là. Nous avons retrouvé Dominique et c'est dans cette ville qu'il habite. C'est le cinquième étage. Voilà, on y va. On monte très discrètement. Voilà, c'est cette porte-là. J'entends du bruit, donc je pense qu'il est là. Bonne nouvelle. Bonjour, Bonjour. je suis Rebecca de Yac la Vérité qui compte. Vous êtes Dominique Oui, absolument. Permettez-moi de vous remettre cette invitation Merci. Afin de participer à l'émission, vous faites euh, comme vous voulez. J'espère vous retrouver très rapidement sur le plateau. Au revoir. Au revoir. C'est pas possible. <rire> oh là là. Comment on change C'est pas vrai. 
Oh là là. <rire> Incroyable. <rire> oh, J'ai eu du mal à y croire. 32 ans plus tard. Oh, oh là là. Incroyable. Et au petit Kevin. Alors ça, c'est la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure <rire> Parce que j'ai de la famille là-bas, moi. Ah bah. Mais c'est incroyable. -ce, quel, quel âge ça lui comment fait Comment vous avez fait 52 ah, ans. Comment on a là. fait Ça, c'est votre guide de journaliste qui. Euh, vous avez pu les, les voir depuis des semaines autour de vous, euh, s'active et travaille. C'est formidable. Ça, ça fait quoi, Dominique, de revoir son premier amour 32 ans après D'abord, j'en viens pas. <rire> j'en viens pas. Vous l'auriez reconnu à... dans la rue Non. J'ai du mal à y croire. C'est incroyable. Et il est là Ah ça, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il a, oui ou non, selon vous, accepté l'invitation de Yacht la Vérité qui compte, en sachant que nous ne lui avons pas dit, car c'est le principe de l'émission, ouais. pourquoi il venait ce soir et qui souhaitait le faire oh venir Oh là là J'espère qu'il est là. Oh, ça sera trop bien. <rire> qu'est-ce que vous allez lui oh là dire là. quand vous allez le voir oh. D'abord, s'il est là, qu'est-ce qu'il va me dire parce que moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quel est son état d'esprit, comment il vit aujourd'hui. Je ne sais pas du tout. Oh, Hélène, là, vous là, êtes prête à... Ah, oui. à parler à Dominique Il est encore temps de... Ah, ben, bien sûr. Oui Bien sûr. S'il est là. On ah, va savoir s'il a répondu favorablement à notre invitation. Vous allez rester là tranquillement, respirer. Et ah oui. nous, nous allons passer de l'autre côté du rideau pour vous savoir... Êtes, Hélène, silencieuse tant qu'on ne vous a pas demandé de parler. On est bien d'accord, hein Nous allons passer de l'autre côté du rideau pour savoir si Rebecca a réussi à faire venir Dominique à ses côtés. Rebecca, Rebecca, est-ce que vous nous entendez Oui, Pascal et Laurent, je vous entends très bien. Je suis avec Dominique dans la loge, qui a quand même réussi à me rendre un petit peu nerveuse parce qu'il est lui-même très, très stressé. Voilà. Bah oui. Dominique, en tous les cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'il a une petite idée, Dominique, de pourquoi on l'a fait venir ce soir Pour avoir une bonne nouvelle. <rire> C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Exactement. Nous vous attendons, Dominique. Dominique, eh ben, j'ai demandé vais. de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Bonsoir. On m'appelle Pascal. Bonsoir Dominique. Oui, vous, vous, connaît, euh, je vous, connais Laurent. Laurent. vous connaît déjà la télévision. Ce qui est formidable, Pascal, c'est que on vous appelle Dominique, monsieur, parce qu'on on a l'impression de bien vous connaître, Pascal et moi, bien sûr. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi. Oui, je me doute. Dominique, si vous êtes là, si Rebecca vous a fait venir, c'est que de l'autre côté de ce rideau se trouve une personne qui nous a demandé euh, de vous faire venir ici pour vous dire quelque chose d'important. Bon. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui se trouve derrière ce rideau. Pas vraiment, mais depuis que j'ai été contacté, ça me travaille là-dedans, c'est pas ah possible. Ouais. Vous vous êtes dit éventuellement, ça peut être un tel, une telle Oui, oui, bah bien sûr, bien sûr, on y pense. Faut pas... Même, je me suis même aperçu qu'inconsciemment, ça travaillait là-dedans, et d'un seul coup, je vous ai dit, idiot, c'est pas la peine d'y penser, tu trouveras pas. Pour vous aider un petit peu, Dominique, on, on a demandé à des personnes qui sont informées de la situation, de cette histoire, de vous donner peut-être un petit conseil. Regardez le premier témoignage. Dominique Accroche-toi, parce que ce que tu vas vivre, c'est du jamais vu. Ok Ciao. Et il est accroché, Dominique, hein Et c'est qui C'est quelqu'un qu'on a... Non, quel... c'est pas quelqu'un que vous connaissez, ne vous inquiétez pas. Ah bon, parce que je me disais, je comprends plus rien, non, 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 je le connais pas. C'est quelqu'un à qui on a raconté ce qui va vous arriver ce soir, oui. et qui vous dit un bon conseil, Dominique, accroche-toi. Oui. Vous êtes, accroché, on... vous êtes accroché, Dominique Oui, je n'ai pas mis la ceinture de sécurité, il n'y en a pas. <rire> on, va avancer, on va avancer un petit peu, Dominique, oui. avec un deuxième témoignage. Oui. Ce soir, ce qui va t'arriver, Dominique, c'est un truc incroyable. On est nombreux à trouver ça fantastique. Alors, ils sont nombreux à trouver ça fantastique. Hein. Ouais, bah, que... bah, déjà, que moi, si je le trouve fantastique tout, fantastique tout seul, ça sera bien. Ça ouais. sera déjà très bien. Vous avez pas mal d'humour, Dominique. Hein oh, bah, j'essaye. <rire> Allez, un troisième avis, oh, un oui, troisième oui, conseil. Oui. Oh, oui, il faut ça. Et... Dans quelques secondes, tu vas avoir l'impression de rentrer dans une machine à remonter le temps. Bon voyage, Dominique. Pas mal. Est-ce que c'est qu'une machine à remonter le temps Oui. Vous croyez que ça ne peut pas être dans le futur 
On n'a pas encore inventé bah, non. ce type de programme à la voilà. télévision, ça viendra peut-être. Donc c'est certainement quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Alors est-ce que vous voulez savoir, Dominique, qui se trouve de l'autre côté de ce ah, bah, euh, Oui. Qui est venu vous parler ce soir Oui. Regardez ces écrans, nous allons faire apparaître le visage de cette personne qui a quelque chose de très important à vous dire. Est-ce que vous reconnaissez cette personne, Dominique Non. Je devrais. Normalement, si nos informations sont bonnes, oui, on vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise surprise ce soir pour vous, on n'est pas en train de vous piéger, donc réfléchissez bien, ce ne sont normalement que des bons souvenirs. Et puis ça l'a fait rire. <rire> Je n'arrive pas à mettre un nom euh, sur ce visage. Il y a peut-être le stress aussi. Hein. Oui. Parce prenez, que je, prenez votre temps, Dominique. Je débloque comme ça, mais bon... Euh... Prenez tout votre temps. Non, c'est une histoire sérieuse, vous allez voir, on ne vous a pas fait déplacer pour euh, vous présenter quelqu'un comme ça qui n'a pas joué un rôle important dans votre vie. Jolie femme. Ah, ça, je ne dis pas le contraire. Non, mais ça n'empêche vous... pas que je suis complètement dans la souple. <rire> Une très jolie femme, même. Eh ben, moi qui suis venu avec la mienne, je suis bien, là. <rire> bon. N'ayez aucune inquiétude, à Dominique. Hein. Oh non, mais je ne m'inquiète plus. <rire> Est-ce que vous voulez entendre ce que cette personne a à vous dire Oui, ça va peut-être simplifier le problème, déjà. Ouais. Vous savez, Dominique, la machine à remonter le temps, elle peut remonter 10 ans en arrière, elle peut le remonter 20 ans en arrière, Oui. elle remonte parfois plus de 30 ans en arrière. Oh. Ah ben alors ça, c'est costaud, hein. C'est vrai que c'est plus fort que le jeu au bouchon. Hélène Oui Hélène. Vous avez la parole. Bonsoir Dominique. Bonsoir Hélène. Vous ne rappelle pas de moi Non. <rire> si je te dis euh, une montre de Laurent de Lestré, ça te rappelle quelque chose les transports oui. gales, ça te rappelle quelque chose Ouais. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Eh ben non. <rire> ça a pour l'air de s'arranger mon affaire. Hein. Transport gal, la, la montre, je me souviens très bien. Oui. Bah oui, j'ai changé, évidemment. Ouais, bah moi aussi, hein. Ah oui, toi aussi. Toi aussi, oui. Ça fait 32 ans, hein. On travaillait ensemble chez Gall, tu te souviens Euh, oui. <rire> Jolie photo. Jolie photo, oui. Jolie femme. Jolie femme. Eh ben. Bah. <rire> Vous vous souvenez de cette jeune femme Dominique. J'étais brune avec les cheveux longs à l'époque. Ça commence à me dire quelque chose. J'avais 22 ans et toi 18. Euh, je suis reperdu dans la choucroute. <rire> J'avais 22 ans et moi 18. Oui. À l'époque, on s'aimait beaucoup. Eh ben. <rire> Vous ne vous souvenez ouais, pas d'un... Vous voyez qu'il y a prescription concernant madame votre femme, ouais. si je peux me permettre. Hein. Bien oui. sûr. Vous ne hein? vous, ne vous euh, rappelez pas un, un premier amour à 18 ans Avec Hélène C'est toi Ben bah oui, c'est moi. 
Ben oui, c'est moi. Eh ben, nous bien. <rire> T'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme. <rire> non, mais si tu pouvais sortir de ton écran, ce serait bien, Romain. Bah, attendez, 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 attendez. Oh c'est pas fini, on peut. Vous connaissez le principe de l'émission, quoi. Il y a un rideau, on l'ouvre, on le ferme. Oh là 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 là. <rire> Hélène... je, je ne demande que ça. Hélène, vous voulez lui parler un petit peu, lui dire pourquoi vous êtes là ce soir Oui, tout je, je suis là ce soir parce que. Il y a 6 ou 7 ans, j'ai appelé ta maman pour avoir de tes nouvelles parce que je ne t'ai jamais oublié, moi. Mais je suis restée en retrait de ta vie parce que je te croyais mariée et heureux. Et ta maman m'a dit, quand je l'ai eu au téléphone, qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi parce que je t'avais fait trop souffrir. Alors, je n'ai pas compris. J'ai ça sur le cœur depuis quelques années. Et je voulais savoir exactement pourquoi elle m'a dit ça. Parce que moi, je... J'ai très très mal vécu notre séparation en fait, mais je me suis retirée parce que je pensais que tu avais quelqu'un dans ta vie. C'était il y a 32 oui, mais, ans. Hein. Oui, oui, non mais je ne peux, euh, peux pas te répondre sur ce fait-là de précis, pourquoi euh, ma mère t'a dit ça, mm -hmm. étant donné que ma, ma maman est décédée. Malheureusement. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi elle t'a dit ça. J'étais marié, effectivement. Oui. Je me suis marié euh, ouais, à 19-20 ans. Mm -hmm. Avec quelqu'un des transports gal aussi, d'ailleurs. C'est vrai Ouais. Ah bon Ouais. Qui Le prénom Solange. <rire> ah bah tu vois, on est dans le même camp. <rire> je me souviens pas. Elle faisait quoi, là-bas Je me rappelle plus non plus. <rire> C'était sa femme, pas son souvenir. Bah non, parce qu'on est toujours mariés, mais il y a, il y a euh, deux mois après, on était séparés, alors. Ah, ah bon Oui. Donc ça dure longtemps arrêté. le divorce chez vous ah, euh, Oui, ça dure un bout de temps, hein. <rire> Hélène, est-ce que vous voulez bien reformuler pour Dominique le motif précis de, de votre demande ce soir Bien, simplement parce que j'ai ce poids sur le cœur, si tu veux, depuis que ta maman m'a dit ça, quoi, que je t'avais fait, fait beaucoup trop souffrir. Et oui, alors euh, moi, je n'ai pas compris pourquoi. Donc, euh, parce qu'en plus, moi, c'est vrai que je suis restée en retrait de toi parce que je te croyais toujours avec la fille que tu m'avais présentée, qui s'appelait Evelyne à l'époque elle était rousse avec les cheveux longs. Ah oui. Ah eh oui, tu vois, c'est pas d'hier. Hein. Pas compliqué. Hein. Ah, moi, je te croyais mariée avec elle, en fait, ah, parce qu'elle m'avait dit que tu lui avais offert une bague de fiançailles. Alors, à cause de ça, je suis partie. Voilà, jeune homme. Jeune homme, vous avez dit Oui. Ah, bah, ah dis donc, euh, c'est gentil, mais bon, euh, c'est loupé, le jeune mais homme. Mais je te reconnais bien, moi, quand même. Ah bon <rire> Ta petite bouche en cœur, là. <rire> oh. ouais. Je rappelle qu'il est venu avec sa femme. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Non, oh, bah oui. Ah oui, je peux dire quand même euh, ce que je pense. Dominique, je vais vous demander de, de vous lever face au, au rideau. Je me mets sur la croix Oui. <rire> bah oui, c'est tel coup. Hein. Dominique, vous avez entendu Hélène Oui. Aujourd'hui, elle est, elle est venue euh, pour essayer d'effacer euh, 32 ans euh, de séparation, effacer euh, euh, par des retrouvailles, et vous demander si vous voulez bien reprendre contact avec elle, peut-être parler un petit peu de ce passé qui, elle, euh, la, la tourmente, la tourmente mmh. parce qu'elle n'a pas résolu ce problème de votre séparation il y a 32 ans. Euh, Est-ce que vous voulez bien euh, reprendre des relations, tout ce qui est de plus euh, normal et, et courtoise oui. avec Hélène Oui. Et si oui, vous, eh bien vous le dites, puisque le rideau va s'ouvrir dans ce cas-là. Oui Oui. 32 ans après, mesdames et messieurs. Vous avez... Oui. Vous reconnaissez ou pas, sérieusement <rire> Moi, j'ai changé, mais lui, je le reconnais bien. Je me reconnais. Euh... Oui, oui, si, si, c'est ta voix aussi. Bah, ma voix aussi. Oui. Il avait déjà le, il avait déjà le même humour, c'est déjà... Oui, oui, oui. Ouais. Il avait de l'humour, oui. Ouais. Ouais. Vous êtes un sacré séducteur, quand même, Dominique. Ah, non. non. <rire> à l'époque. 
En tout non. cas, <rire> Evelyne, la rousse, la blonde... <rire> ouais, bah vas-y, allez-y, rajoutez-en. <rire> Dominique, merci d'avoir bien voulu venir sur ce plateau pour écouter ce que Hélène avait à vous dire 32 ans après. Merci On est très heureux d'avoir réussi à vous remettre en contact tous les deux. Euh... Vous allez avoir du temps, surtout en coulisses, et, et ouais. si vous le souhaitez l'un et l'autre, ouais. plus tard dans votre vie, avec vos conjoints respectifs, etc., à vous retrouver, pourquoi pas faire, euh, de, de, devenir amis. Bah, euh, C'est ce qui arrive souvent bah, aux vieux amoureux. Plaisir, on, ouais. on vous embrasse tous les deux, on vous souhaite tout le bonheur à vous et à vos Je proches. Vous merci beaucoup, vraiment. Ouais, merci bon, à vous, vous Hélène. Merci formidable. aussi. D'avoir bien fait marcher la machine à remonter le temps. Merci. Et puis... Euh... Il faut dire aussi une chose, c'est que toute l'équipe qui est derrière est fantastique. Ah, est ah, merci pour elle. Merci pour eux. Merci. Merci.